en mi canal y si es la primera vez que estás viendo uno de ellos te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito rojo que aparece por acá abajo y no te olvides también de activar la campanita de notificaciones así YouTube te puede avisar cada vez que yo subo un video nuevo y no te perdés ninguno. Quiero contarles que esta es la segunda vez que grabo este saludo y también el final del video porque accidentalmente cuando estaba seleccionando qué clips iba a dejar y cuáles iba a borrar porque no me servían los borré sin querer. No me di cuenta, no sé qué me pasó, un colapso mental. Así que bueno, acá me encuentro de vuelta otro día grabando lo mismo, por eso me van a ver con una ropa ahora y con otra durante el video. Ahora sí les voy a contar de qué se trata este video, aunque obviamente ustedes en el título ya lo vieron, pero voy a estar probando maquillaje nuevo de farmacia que no es nuevo que recién se lanza al mercado, sino que es nuevo para mí porque yo nunca lo había probado. En realidad yo no fui a buscar estas cosas que les voy a mostrar, sino que sí fui a comprar maquillaje nuevo que se ha lanzado ahora en este tiempo, pero no encontré nada de lo que estaba buscando, así que me puse a mirar y encontré estas cositas que nunca las había probado y bueno, me llamaron un poco la atención, así que las compré para probarlas hoy. Otra cosa que quería decirles para que no se preocupen, si me ven un poco decaída en estos clips donde probé el maquillaje, es porque yo me sentía un poco mal, me estaba empezando a enfermar, así que era solamente eso, no se preocupen. Ahora sí, empecemos con el video. En este momento ya tengo aplicada la base y el corrector, así que directamente vamos a pasar al polvo para sellar esta base y el corrector. Y yo compré este, que es de la marca Rimmel London y se llama Lasting Finish. Este es un polvo que está en el mercado hace muchísimo tiempo y la verdad es que yo nunca lo había probado y me dieron buenas referencias, me dijeron que era un polvo bastante bastante finito que dejaba suave la piel así que me dio curiosidad de ver si eso era cierto así que lo voy a probar yo compré el tono 02 soft beige y vamos a ver qué onda esto trae ahí un espejito yo me aplico el polvo en todo el rostro porque tengo piel grasa las personas que tienen piel mixta eh, pueden elegir sellarse solamente lo que es la zona T y las personas de piel seca lo ideal es que se sellen más que nada la zona de abajo del ojo donde tenemos eh, las líneas de expresión y lo que es la base y el corrector se nos meten ahí y se nos marca, se nos marcan bien esos pliegues. Bueno, lo ideal para pieles secas es que se sellen bien ahí para que no se generen tanto esos pliegues. Y después también un poquito eh, en esta zona donde van a aplicar el contorno y el rubor para que no les quede tan marcado. Porque si ustedes ponen polvo arriba de lo que es eh, algo húmedo como es una base, por ejemplo, rubor hacen pop y se les va a quedar como más pegado y les va a costar más difuminarlo. En cambio, si ustedes ponen un polvo del color de su piel como es este, o un polvo traslúcido, que yo uso mucho polvo traslúcido también, ponen el polvito, entonces eh, la base ya queda sellada y cuando van a aplicar los demás productos se les difuminan bien y no se les quedan muy pegados ni muy marcados. No sé si se entendió. Después tengo por acá este producto que es un bronzer también de la marca Rimmel London que se llama Good to Glow. No sé por qué me gustan tanto estos productos que son así inmensos porque si tenés un neceser chiquito para llevar en la cartera esto es como gigante, es muy grande. La otra vuelta también les mostré uno de la marca L'Oreal que creo que se llamaba Jolie Bronze y era así, gigante también. Pero el empaque era aún mucho más bonito pero también es más caro. Hay que tener en cuenta que este es un bronzer que tiene destellitos dorados, o sea que tiene brillitos. Hay gente a la cual le gusta que los bronzers tengan así brillo y hay otra que no, que le gustan los mate. Así que a la gente que le gustan los bronzers mate, este no. Voy a empezar a aplicarlo y mientras tanto les cuento que otra cosa que me gusta de este bronzer es que no es eh, naranjoso, no te deja la piel naranja. Hay muchos bronzers que hacen ese efecto así como muy naranjoso y la verdad es que no me gusta pero este no, este está súper bien voy aplicando de a poquito para no aplicar demasiada cantidad y no quedar muy cargada y esto va para las personas que no saben muy bien para qué se usa el bronzer muchas veces me preguntan si el bronzer es lo mismo que el contorno y no, son cosas completamente diferentes el contorno se usa para dar dimensión a la cara para afinar el rostro, para esconder las partes que tengas prominente, como por ejemplo si tenés mucha frente te aplicas en esta zona para achicar la frente, si tenés eh, una pera bastante grande te aplicas también en la zona de la pera y se ve como más chica, es como el efecto también para afinar la nariz, eh, la parte de acá de la mandíbula, si tenés mucha te aplicas y se ve más chica también. 
Para eso sirve el contorno y lo que es el bronzer sirve para broncear el rostro, para dar color, para dar ese efecto como que si hubieras tomado un poquito de sol, bueno, para eso es. Yo también me aplico un poquito ahí arriba de la nariz y un poquito por debajo también, que generalmente cuando nos pega el sol nos va bien en la nariz. Ahora vamos a pasar a las pestañas y tengo para probar esta máscara que es de L'Oreal. Esta es una máscara que tiene dos partes. Tenemos una número uno que tiene este pincel y tenemos la número dos que tiene este otro pincel. Esta máscara se llama Faux Seals X Fiber. Vamos a ver qué onda. Vamos a empezar por el lado número uno. Wow, la parte 1 me dejó las pestañas súper bien peinaditas y bastante arqueadas. Más allá de que ustedes saben que yo tengo las pestañas largas naturalmente ya de nacimiento. Pero más allá de eso, ustedes tienen que saber que a mí no todos los rímels me gusta cómo me dejan las pestañas. Porque muchos de ustedes me dicen, ay, pero vos todos los rímels te funcionan porque tenés las pestañas súper largas y no sé qué. Y la verdad es que no, no tiene nada que ver porque hay rímels que la verdad no te dejan lindas las pestañas, algunos no te las peinan bien... Otros no te dan buen volumen. Eh, no porque tenga las pestañas largas me van a gustar todos los rímels y todos los rímels me van a dejar lindo. La verdad chicos es que este rímel me las peina bastante bien y ya con el 1 siento que no necesito nada más. Pero bueno, vamos a probar el 2. Bueno, no siento demasiada, demasiada diferencia con el paso 2 porque lo que puedo llegar a notar es que este paso 2 tiene como unos pelitos que te los va depositando en la pestaña que es como para dar más, más volumen, como que si tuvieras más pestaña. Yo siento que están prácticamente muy parecidas. Esta que tiene solamente una y esta tiene la 1 y la 2. Bueno, ahí estamos. Está loco este rímel, ¿eh? Me gustó un montón como me dejó las pestañas. Me las peinó bien y me las arqueó bien. Eh, vamos a ver después con el paso del tiempo si se me bajan... Si me mancha, si se me cae producto, después les contaré cómo me fue con eso. Vamos a pasar a un producto que es para las cejas y es este que tengo acá. Tengo en dos colores diferentes y se llama Brow Precise de la marca Maybelline. Creo, por lo que estoy viendo acá, que me va a quedar mejor el que es más oscuro que se llama Deep Brown. Y creo que vean el pincelito como es, como si fuera un peinecito, un cepillito. Y tiene como unos pelitos también. Y voy a empezar a aplicar. Me gusta porque aparte de dejar color, lo que hace también es peinarlas. Y quedan unas cejas como bastante, bastante naturales por lo que voy viendo. Bueno, ahí ya lo terminamos de aplicar y la verdad me gustó un montón el resultado. Siento que tengo las cejas un poco más pronunciadas, más marcadas. Las tengo peinadas pero lijas y eh, quedaron naturales. No me quedaron así como que se nota mucho, mucho que me las pinté. Me parece que es un producto que está bueno para esas personas que tienen una linda ceja. Que no necesitan rellenar huecos porque esto no te va a servir mucho, mucho para rellenar huecos. Más allá de que se pinte un poco la piel, eh, pero no sirve tanto para lo que es huecos. Sirve más para peinar y para dar color. Y ya vamos a pasar al último producto que tengo para mostrarles y son estos dos labiales de la marca Maybelline. Son los Super Stay Matte Ink. Yo tengo un video especial dedicado a todos los colores de estos labiales. Probé todos, creo que me faltó uno solo de los que hay acá en Argentina. Y estos son dos colores nuevos que hace poco que están en el mercado, que llegaron acá a la Argentina. Que uno es el 35 Creator, que es este como violetita, lila. Y después el número 10 que se llama Dreamer. 
que es este rosadito más pastelito. Me gustan mucho los dos colores, siento que este es bastante jugado. Vamos a probar los dos y después voy a ver cuál me dejo para este look. Hoy tengo un bocito rosado, así que capaz que me deje este. Si ustedes quieren saber cómo funcionan bien estos labiales y ver cómo quedan puestos los demás tonos que trae esta línea, pueden ver ese video que les digo, que se los voy a dejar en la cajita de descripción. No sé qué opinan ustedes, pero este color está muy bueno. Lo único que puedo notar en este momento, que todavía el labial no se secó, es que se me pega un poquito acá, en esta zona. Ahí donde cierro el labio se me pega un poco, pero eh, todavía no está seco. Vamos a esperar a que se seque bien y les voy a decir si me sigue pasando eso o no. Pero, wow, me encanta este color. Y encima no es parchudo porque yo dije... Mm, Capaz que lo que es un violeta, que son bastante difíciles de formular, parchea un poco y la verdad es que no. Me quedó súper, súper parejo el color. Está muy bueno, me encanta. No sé cómo me queda, pero no sé, me gusta. Bueno, vean que ya no se me pega más para hablar, ya se secó bien, así que cuando se seca no se pega más. Si sí tarda unos 3 o 4 minutitos en secar bien completamente, pero... Le doy un 100 a este. Y ahora voy a probar el tono 10. Bueno, ahí ya terminé de aplicar y este se me está súper pegando acá, pero recién, recién lo apliqué. No esperé absolutamente nada que se seque. Lo que siento es que es una fórmula muy diferente a la del otro. Esta es como más espesa, es más pastosa. Eh, es un color más pastel. Y queda como en algunas zonas un poquitito, pero muy poquitito, parchudo. Siento que es un color que a mí no me queda demasiado bien, que quizá a una morocha le va a quedar mucho mejor que a mí, porque es como medio pálido para mi tono de piel, siento que me apaga. En cambio el otro violeta sí me quedaba muchísimo mejor, eh, pero no es un color feo, solamente que a mí no me gusta cómo me queda. Vamos a esperar unos minutos para ver si se seca bien. Ahora ya al momento siento que se me está empezando a secar la parte de adentro y no se me pega más. Es al momento que lo aplicas, no tenés que hablar. Bueno, ahí ya está. Este se secó un poco más rápido que el otro. Supongo que debe ser por la fórmula que es diferente y ya no se me pega más. Bueno, amores, esos son todos los productos que tenía para compartir con ustedes. Sé que no son demasiados, pero lo que rescato de este video es que encontramos muy buenos productos. Primero que nada, el polvo me gustó, me dejó la piel bastante suave. Veremos después cómo funciona con el paso de las horas, cómo me deja la piel. Eh, lo que es el bronzer me gustó mucho porque me dejó un lindo color. Más allá de que tiene brillos, no es un brillo exagerado. Por lo menos acá en vivo y en directo se ve muy bien. No sé cómo lo estarán viendo ustedes ahí eh, del otro lado de la pantalla. Después el rímel la verdad es que me gustó un montón. A mí por lo menos me dejó súper bien las pestañas, bien largas, bien arqueadas. No sé cómo le funcionará este producto a las personas que tienen una pestaña más recta, que no la tienen arqueada y que incluso les cuesta arquearla con el arqueador porque se les baja. No sé cómo funcionará eh, en ese caso. Si alguien la probó y tiene las pestañas así, déjenmelo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y después de los labiales, el que más me gustó fue este tono violeta, lila más encendido. Este color rosadito no es que no me haya gustado, sino que yo siento que a mí no me queda del todo bien. Y la fórmula es muy distinta a esta. Esta no es nada parchuda y esta sí un poquito, así que eso es algo para tener en cuenta. Hola amores, acá estoy de vuelta. Solamente vine para comentarles acerca de la máscara de pestañas y del producto que me apliqué en las cejas. Quiero decirles que ambas cosas me tienen sorprendida. Ustedes vean lo que es la máscara de pestañas. Está ahí súper bien, bien arqueadas. No se me ha manchado nada acá abajo el ojo. Eh, a veces hay máscara de pestañas que largan como producto y se empieza a manchar la piel, con esta no pasa eso. Después el tema del de producto para las cejas también está muy bien. Fíjense que el producto no se sale porque eso no se los había mostrado. La ceja no queda para nada dura y está prolija, linda, delicada, muy natural. Así que nada, son dos productos que se los súper recomiendo la verdad. 
Si este video les gustó, no se olviden regalarme su like, su manito arriba, que eso me ayuda a mí para saber si estos videos realmente les gustan, entonces yo se los sigo trayendo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram que es nenu.makeup, que ahí podemos estar un poquito más en contacto. Les subo otras cositas que por acá no van a ver, fotitos, videitos, pueden ver lo que hago en el día a día, así que me pueden ir a seguir por ahí. No se olviden que los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Chao.